আসসালামু আলাইকুম সকলকে কেমিস্ট্রি একাডেমির পক্ষ থেকে আবারো শুভেচ্ছা আমরা আজকে জারণ বিজারণের চতুর্থতম লেকচারে আছি জারণ বিজারণ টপিকের আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো জারক এবং বিজারক পদার্থের জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত রূপ কি হবে তো আমরা এখানে লিখে রেখেছি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কয়েকটি বিজারক পদার্থের পরিবর্তিত জারণ সংখ্যা এবং সেটা অম্লীয় মাধ্যমে আমাদের সিলেবাসে যেটা আছে ইন্টারমিডিয়েটের আমাদের যে সিলেবাস সেই সিলেবাসে যে কোশ্চেনগুলো হয় বা যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়াগুলো আসে সেগুলো সব অম্লীয় মাধ্যমে করতে হয় এর জন্য আমরা শুধুমাত্র অম্লীয় মাধ্যমে বিজারক পদার্থের পরিবর্তিত রূপ এখানে লিখে রেখেছি এই পাশে আমি লিখেছি বিজারক পদার্থ এবং এই পাশে হচ্ছে তাদের পরিবর্তিত রূপ বিক্রিয়ার মধ্যে তাদের জারণ মান কত থাকলে এবং পরিবর্তিত রূপ উৎপাদের মধ্যে কত হবে এটা আমাদের এখান থেকে জেনে যেতে হবে তাহলে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটা খুব সহজে সমতাকরণ করতে পারব তো এই পাশে বিজারক পদার্থের মধ্যে আমরা প্রথমে লিখেছি ফেরাস সালফেট ফেরাস সালফেটের মধ্যে আয়রনের জারণ মান হলো প্লাস টু দ্যাট মিনস এখানে যদি প্লাস টু অথবা এফি টু প্লাস অথবা ফেরাস সালফেট থাকে তাহলে তার পরিবর্তিত রূপ আমরা লিখবো হচ্ছে এফি থ্রি প্লাস এরপরে যদি কপার প্লাস থাকে তাহলে তার পরিবর্তিত রূপ হবে কপার টু প্লাস যদি থাকে এস এন টু প্লাস তাহলে বিক্রিয়ায় উৎপাদের মধ্যে এর জারণ মান পরিবর্তিত হয়ে হবে এস এন ফোর প্লাস একইভাবে যদি পার অক্সাইড থাকে এটার নাম হচ্ছে পার অক্সাইড পার অক্সাইড হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বলে এটাকে তো শুধু পার অক্সাইডও বলে যদি পার অক্সাইড থাকে তাহলে উৎপাদের মধ্যে আমাদের উৎপন্ন হবে অক্সিজেন এখানে পার অক্সাইড অক্সিজেনের জার্ন মান হলো মাইনাস ওয়ান আর উৎপাদের মধ্যে অক্সিজেনের জার্ন মান হলো শূন্য তো মাইনাস ওয়ান থেকে শূন্য বড় তার মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে এটা বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করতেছে একইভাবে হাইড্রোজেন সালফেট থাকলে পরিবর্তিত রূপ হবে সালফার হাইড্রোজেন সালফেটে সালফারের জার্ন মান হলো মাইনাস আর সালফে সালফারের নিরপেক্ষ অবস্থায় আছে এখানে জার্ন মান শূন্য একইভাবে যদি অক্সালিক অ্যাসিড থাকে এটার নাম परिवर्तित रूप हम कार्बन डाइक्साइड तरह अक्सालिक एसिड थे उत्पादन मध्य कार्बन डाइक्साइड लिखब एक ही भाव जो सोडियम थायोसालफेट थे सोडियम थायोसालफेट ये सोडियम थायोसालफेटर मध्य जो थायोसालफेट आयन आखान एस फोर ओ सिक्स टू माइनस थायोसालफेट एट थायोसालफाइट एट थायोसालफेट एस फोर ओ सिक्स टू माइनस उत्पन्न है एक ही भाव जो पटेशियम आयोडाइड थे अर्थात आई माइनस थे से खान आई टू उत्पन्न है एक ही भाव বিক্রিয়কের মধ্যে যদি সি এল মাইনাস তারপরে বি আর মাইনাস থাকে তাহলে উৎপাদের মধ্যে গিয়ে হবে সি এল টু বি আর টু এই হলো বিচারক পদার্থগুলোর অম্লীয় মাধ্যমে জারণ বিচারণ বিক্রিয়ার মধ্যে বিক্রিয়কে কি রূপ থাকলে উৎপাদের মধ্যে কি লিখতে হবে এখান থেকে আমাদের জেনে যেতে হবে তাহলে আমরা শিখলাম যে অম্লীয় মাধ্যমে কোনো বিচারক পদার্থের পরিবর্তিত রূপ কি এরপরে আমরা শিখব কয়েকটি জারক পদার্থের পরিবর্তিত রূপ দেখেন আমি এখানে লিখেছি কয়েকটি জারক পদার্থের পরিবর্তিত জারণ সংখ্যা তো এদিকে আমরা জারক পদার্থ লিখেছি এবং এর পাশে পরিবর্তিত রূপ এটা হচ্ছে একই রকম অম্লীয় মাধ্যমে অম্লীয় মাধ্যমে আমি আগেই বলেছি আমরা যে সকল জারণ বিজারণ বিক্রিয়াগুলো করব সেই সব জারণ বিজারণ বিক্রিয়াগুলো সব অম্লীয় মাধ্যমে করব তো এখানে জারক পদার্থের মধ্যে প্রথমে আছে পটেশিয়াম পারমেনেট পটেশিয়াম পারমেনেট অম্লীয় মাধ্যমে থাকলে উৎপাদের মধ্যে তার পরিবর্তিত রূপ হবে এম এন টু প্লাস একইভাবে পটেশিয়াম ডাইক্রোমেট থাকলে উৎপাদের মধ্যে তার পরিবর্তিত রূপ হবে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস আমি যদি এই পটেশিয়াম পারমেঙ্গানেটের মধ্যে ম্যাঙ্গানেসের জার্ন মান দেখাই পটেশিয়াম পারমেঙ্গানেটের মধ্যে ম্যাঙ্গানেসের জার্ন মান হলো প্লাস সেভেন এই উৎপাদে পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে প্লাস টু তার মানে জার্ন মান বেশি থেকে কম হচ্ছে তার মানে ইলেকট্রন গ্রহণ হচ্ছে আর আমরা জানি যারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে একইভাবে ক্রোমিয়ামের জার্ন মান যদি আমরা এখানে দেখি ক্রোমিয়ামের জার্ন মান হলো বিক্রিয়কের মধ্যে প্লাস সিক্স উৎপাদের মধ্যে জার্ন মান হলো প্লাস থ্রি তার মানে জার্ন মান হ্রাস পাচ্ছে একইভাবে পটেশিয়াম পার ক্লোরেট পটেশিয়াম পার আয়োডেট পটেশিয়াম পার ব্রোমেট থাকলে এখানে উৎপাদের মধ্যে হবে ক্লোরিন মাইনাস আয়োডিন মাইনাস ব্রোমিন মাইনাস আর জারক পদার্থ যদি ক্লোরিন আয়োডিন ব্রোমিন থাকে তাহলে উৎপাদের মধ্যে সিএল মাইনাস আই মাইনাস এবং ডিএ 
ब्रोमिन माइनस आयने परिणत है कपार टू प्लस थे उत्पादर मध्य है कपार प्लस ए फि थ्री प्लस थे ए फि टू प्लस अर्थात जार्मान ह्रास पा हलो किस जारक पदार्थ जगह विज्ञान मध्य मैक्सिमाम क्षेत्र में व्यवहित है से सकल जारक और विजारक पदार्थ हमें इन्हें लिखे रेखे और अनेक जारक विजारक पदार्थ आज है खारियों माध्यम तेरे परिवर्तित रूप आ तो यो आसले खूब बसि व्यवहित है यह एग्लो लिखे रेखे एवे हमें शिखब अम्लियों मध्यमे एक पूर्ण जारण विजारण बिक्रिया की क्यों आयन इलेक्ट्रन पद्धति समताकरण करते हैं ये लिखे रेखे अम्लियों मध्यमे जारण विजारण अर्ध बिक्रियार सहाजे आयन इलेक्ट्रन पद्धति समताकरण करते हैं ये अर्ध बिक्रिया कथाटा एर आगे लेकिन क्लियर करर्धबिक्रिया हलो जारण और विजारण बिक्रिया यहाँ हे एक सम्पूर्ण बिक्रिया जर अर्धेक अंश हलो जारण और अर्धेक अंश हलो विजारण तर मैंने जारण विजारण बिक्रिया जारण बिक्रिया के आल जारण बिक्रिया के आलदा देखाते हैं से समताकरण करते आयन एवं इलेक्ट्रन हिसाब से माध्यम तो आपने एक बिक्रिया लिखे रेखे जो फेरस सालफेट ए पटेशियम पार्मेगनेट अम्लिय माध्यम बिक्रिया करें बिक्रिया के उत्पाद लेखार माध्यम उत्पाद की कि उत्पन्न से लिखते हैं से बिक्रिया आयन ए इलेक्ट्रन पद्धति समताकरण करते अवश्य जारण और विजारण अर्ध बिक्रियार माध्यम तो हमें जो परिचयगुल आई फेर सालफेट हम बिक्रियार मध्य हे विचारक पदार्थ हमारा एर आगे देखिए विचारक पदार्थ कैन यहाँ एर परिवर्तित रूप की पटेशियम पार्मेगनेट हल एखे जारक पदार्थ अम्लियों माध्यम तैर एखे सालफरिक एसिड व्यवहित है एन परिवर्तित रूप लिखब जो बिक्रिया फेरस सालफेट पटेशियम पार्मानेट और सालफरिक एसिड एखान परिवर्तित रूप क्यी है तो आप जानी फेरस सालफेट थे तरवर्तित रूप हल एफ इ थ्री प्लस कारण फेरस सालफेटर मध्य आयरने जार्मान हलो प्लस टू एक ही भाव जदि पटेशियम पार्मेगनेटे परिवर्तित रूप लिखी पटेशियम पार्मेगनेटे परिवर्तित रूप लो एम एन टू प्लस और साथ ही इन्हें पानी उत्पन्न हो पानी उत्पन्न हो कथे अक्सिजें ये जारक पदार्थ आज है जारक पदार्थर मध्य जो अक्सिजें उपस्थित थे से अक्सिजें के पानी उत्पन्न है एम कतमोल पानी उत्पन्न है ये अपना समताकरण कर ले बुझते पर हमें जारणमान परिवर्तन होर एखे जारणमान परिवर्तन हे एफ इ टू प्लस एफ इ थ्री प्लस हे पटेशियम पार्मेगनेटे जो पार्मेगनेट आयन आम एन ओ फोर माइनस ये एम एन ओ फोर माइनस के हे एम एन टू प्लस ए सालफिरिक एसिडा एखे शुदुम्र अम्लिय माध्यम तैर व्यवहित हो क्रियाटी जे सकल आयनगुल जार्मान कोवर्तन होना ता हल दर्शक आयन जमन एखे सालफेटे जार्मान छो माइनस टू ए पटेशियम एखे हलो दर्शक आयन तो एर परवर्ती लिखब कि ये दर्शक आयनगुलो एखे उपस्थित आई दर्शक आयनगुलो बद दिए समीकरण पुनर लिखब ता दर्शक आयन दर्शक आयन बद दिए क्या दर्शक आयन जो बद दी तेने बिक्रिया उपस्थित थको एफ इ टू प्लस पटेशियम पार्मेगनेट मध्य थे एम एन ओ फोर माइनस एवं एसिडर मध्य थे एच प्लस कारण सालफेट हे दर्शक आयन और उत्पाद हो एफ इ थ्री प्लस एम एन टू प्लस एवं पानी एबंधा देख जारण बिक्रिया को जारण बिक्रिया को कतगुल इलेक्ट्रन तैक हे एखे एफ इ टू प्लस एफ इ थ्री प्लस हे मैं एफ इ टू प्लस एफ इ थ्री प्लस आयरन एखे जारणमान बृद्धि पाँच तर मैं ये हलो जारण अर्ध बिक्रिया जी जारणमान कम थ बेसि हम से बोले जारण बिक्रिया और जारणमान बेसि कम हम विजारण बिक्रिया जमन पार्मेगनेट आयन मध्य मैंगानस जारमान हलो प्लस सेभेन से खान मैंगानस जारमान हो प्लस टू तर मैं एखे जारमान कमे जाजारण बिक्रिया जानी जारमान बसि कम हम बीजारण बिक्रिया जारण अर्ध बिक्रिया एट हलो बीजारण अर्ध बिक्रिया एट हलो कमप्लीट जारण बीजारण बिक्रिया एन जदि जारण और बीजारण अर्ध बिक्रिया आलदा देखाई जारण अर्ध बिक्रिया जारण अर्ध बिक्रिया जारण अर्ध बिक्रिया हमें जो जारण अर्ध बिक्रिया आलदा देखाई एखे एफ इ टू प्लस एफ इ थ्री प्लस एन देखो ये कयटा इलेक्ट्रन त्याग होने जो हिसेब करी बिक्रियोग मध्य पजिटिव चार्ज हलो दुईटा 
पजिटी चार्ज हलो दुईटा और उत्पाद मध्य पजिटी चार्ज हलो तीन टाइम चार्ज समान करते चाह तो चार्ज समान करते हम एक कथा माथा रखते हैं कख पास पजिटी चार्ज नीते पर जो इच्छा नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज नीते पर स्वाभाविक भाव जो कथा बी एखे एफ इ टू प्लस थी एफ इ थ्री प्लस हमारे जार मैं एक बृद्धि पाँच तरह एखे एक इलेक्ट्रन त्याग हो हिसाब से एक इलेक्ट्रन लिखे फिलते परि आर जो चार्ज हिसेब करी से भाव क्यों समताकरण करते हलो एखे हमारे पजिटिव चार्ज दूटा एखे पजिटी चार्ज तीन टाइम एखे पजिटी चार्ज एक बेसि आए तो जो ये एक नेगेटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्जट पजिटी चार्जा के प्रशमित कर दे पशे दो पजिटी चार्ज थकते ये पास पजिटी चार्ज थकते से तरह चार्ज समान हो जाए ये हमें यहाँ एक नेगेटिव चार्ज नहीं एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रन के रिप्रेजेंट कर तरह डान दिखे हमारे एक इलेक्ट्रन जो करते हैं ये एक इलेक्ट्रन जो कर लाट हलो एक नम्बर समीकरण एक ही भाव जो बीजारण अर्ध बिक्रिया देख बीजारण अर्ध बिक्रिया पटेशियम पार मैंगानेट आयन थे हे मैंगानस टू प्लस तर मैं जो बीजारण अर्ध बिक्रिया लिखी एम एन ओ फोर माइनस के अवश्य बीजारण अर्ध बिक्रिया लेखार समय बाम दिखे एक जैगा रेखे तरह एड चिन्ह यूज करते हैं तो हमें यह पास लिखब हे एम एन टू प्लस तो मैंगानस जार्मान छो प्लस सेभेन जो चार्ज हिसेब करी एखे मैंगानस प्रथम अर्ध बिक्रिया लेखार पर सर्वप्रथम जो क्षेत्र करब से हे परमाणु समान करब तो यह पास मैंगानस छो एक पास परमाणु समान आरपर अक्सिजें अक्सिजें आखने चार्ट तो बोलते जार उपाधार मध्य अक्सिजें थे पानी उत्पन्न है तो जतगुल अक्सिजें थको डान दिखे ठीक तोल पानी लिखब तेल अक्सिजें छो चार चार मोल पानी लिखब एक ही भाव हमें हाइड्रोजें समान करबी बोले जे हमें जख ही अर्ध बिक्रिया लिखब सर्वप्रथम क्या है परमाणु समान करा तो अक्सिजें थे पानी लिखते गए पास हाइड्रोजें फिलसी आठटा चार दुखानी आठटा हाइड्रोजें तो आप बाम दिखे आठटा एच प्लस जो करब एन क्यों करब जीतु हमारे परमाणु संख्या समान हो गए जी आर एक गणना कर देखी एखे हमारे मैंगानस एक हाइड्रोजें आठटा ए पास हाइड्रोजें आठटा अक्सिजें चार्टा एज अक्सिजें चार्टा तरह बाम दिखे डान दिखे मोट परमाणु संख्या समान आई करब चार्ज संख्या समान करब तो आप जो एखे चार्ज संख्या देखी एखे नेगेटिव चार्ज एक पजिटी आज आठटा तो हमें मोट हमारे पजिटी चार्ज हे सतटा और बाम दिखे हमारे मोट पजिटी चार्ज दुईटा तो हमें ये पास पाँचा पजिटी चार्ज बेसि आदि ये पास पाँचा नेगेटिव चार्ज नहीं पाँच नेगेटिव चार्ज निले एखे हमारे अवशिष्ट थकल दुईटा पजिटी तो हमें ये पशे दुईटा पजिटी ए पशे दुईटा पजिटी मिले गेटिव चार्ज एखे निल पाँचा नेगेटिव चार्ज पाँचा इलेक्ट्रन के रिप्रेजेंट कर तरह बाम दिखे पाँचा इलेक्ट्रन जो करते चार संख्या समान हो जाए जो सहज भाव उपस्थापन करी एखे मैंगानस जार्मान छो प्लस सेभेन से खान हो प्लस टू तरह जार्मान पाँच कमे जा एखे मैंगानस पाँचा इलेक्ट्रन ग्रहण करते बाम दिखे हमें पाँचा इलेक्ट्रन जो कर लाइट हलो द्वित नम्बर बिक्रिया द्वित समीकरण दुई नम्बर समीकरण एरपर हमें एक और दुई नम्बर समीकरण थे पाई हमें सहजे बोझान जो ये बिक्रिया दुटा के आर दूटा समीकरण के आर लिखे जदिव इटे लेखार प्रयोजन नहीं तो एक नम्बर समीकरण इलेक्ट्रन त्याग हे एक तरह जारण बिक्रिया इलेक्ट्रन त्याग हे एक बीजारण बिक्रिया इलेक्ट्रन ग्रहण समीकरण इलेक्ट्रन संख्या समान नाई तो इलेक्ट्रन संख्या समान करारण बिक्रिया जतगुल इलेक्ट्रन त्याग है बीजारण बिक्रिया तुम इलेक्ट्रन ग्रहण है तरह जारण और बीजारण बिक्रिया इलेक्ट्रन संख्या समान थकते हैं तो युटा समीकरण इलेक्ट्रन संख्या समान कि भाव जाए हे जो एक नंग समीकरण के पास दिए माल्टिप्लैई कर गुण करी तो हमें एक दुई नम्बर समीकरण इलेक्ट्रन संख्यार साथ एक नम्बर समीकरण इलेक्ट्रन संख्या मिले जाए तो हमें जो एक नम्बर समीकरण के पास दिए गुण कर एखे फाइव 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 ये पाँचा इलेक्ट्रन मिले गल जेहेतु एक् इलेक्ट्रन संख्या समान आई दुईटा समीकरण के जो कर देव तो ये दुईटा समीकरण के जो कर लेखने पा पाँचा एफ इ टू प्लस एम एन ओ फोर माइनस आठ मोल एच प्लस एवं डान दिखे पाँचा एफ इ थ्री प्लस एम एन टू प्लस एवं चार मोल पानी
এখানে বাম দিকের পাঁচটা ইলেকট্রন এবং এই সমীকরণে ডান দিকের পাঁচটা ইলেকট্রন কেটে যাবে কেন সমান সংখ্যক ইলেকট্রন এখানে ত্যাগ এবং গ্রহণ হয়ে গেছে আমরা যদি সমীকরণ দিয়ে কথাটা বলি তাহলে এই পাঁচটা ইলেকট্রন আমরা যদি অ্যারো চেনের এই পানের পাশে নিয়ে আসি তাহলে এখানে প্লাস চেনে এই পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস ফাইভ ইলেকট্রন প্লাস ফাইভ ইলেকট্রন কেটে যাবে সেই হিসেবে আমরা সমীকরণ দুইটা থেকে পাঁচটা করে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ছিল এই জন্য কেটে দিয়েছে বা এখানে আমরা এইভাবে কথাটা বলবো যে এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন ত্যাগ হচ্ছে এবং এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ হয়ে গেছে তার মানে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন হয়ে গেল বলে আমরা এখানে ইলেকট্রন সংখ্যাটা লিখবো না তাহলে আমাদের এই সমীকরণটা আয়ন এবং ইলেকট্রন হিসাব করে আয়ন এবং ইলেকট্রন হিসাব করে সমতাকরণ করা শেষ আমরা যদি একটু দেখাই এখানে আমাদের আয়রন আছে পাঁচটা এখানেও আয়রন পাঁচটা এখানে ম্যাঙ্গানাস একটা এখানে ম্যাঙ্গানাস একটা অক্সিজেন চারটা এই যে অক্সিজেন চারটা হাইড্রোজেন আটটা এই যে হাইড্রোজেন আটটা আছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই বিক্রিয়াটিতে দর্শক আয়ন বসানো তো খেয়াল রাখবো বিক্রিয়কের মধ্যে যে সকল দর্শকগুলো ছিল আমরা ওই দর্শকগুলোকে আবার পুনরায় লিখব যেমন এফি টু প্লাসের সাথে দর্শক ছিল হচ্ছে সালফেট তালে এফি এসো ফোর যখন দর্শক আয়ন বসাবো তখন আর আমরা জারন মান লিখবো না একইভাবে পারম্যাঙ্গানেটের সাথে সাথে ছিল পটেশিয়াম তালে লিখবো পটেশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং আটমুল এইচ প্লাস কি নির্দেশ করে আটমুল এইচ প্লাস অ্যাসিডকে নির্দেশ করে তা আমরা জানি সালফিরিক অ্যাসিড এইচ টু এসো ফোর একমুল সালফিরিক অ্যাসিড থেকে দুইটা এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন হয় তার মানে আমরা লিখতে পারি দুইটা এইচ প্লাস সমান এক মোল সালফিরিক অ্যাসিড তাহলে আটটা এইচ প্লাস সমান আমরা লিখতে পারি চার মোল সালফিরিক অ্যাসিড তা আটটা এইচ প্লাস থেকে আমরা চার মোল সালফিরিক অ্যাসিড লিখবো এরপর প্রয়োজনীয় আয়ন সরবরাহ করতেছি আমরা এখানে দর্শক আয়ন বসাচ্ছি মানে প্রয়োজনীয় আয়ন সরবরাহ করতেছি তার মানে যে আয়নের সাথে যে আয়ন প্রয়োজন আমরা সেই আয়নগুলো লিখবো যেমন এখানে এফি থ্রি প্লাস ছিল এটা ধনাত্মক আয়ন এটার সাথে একটা দর্শক আয়ন দরকার যেটা ঋণাত্মক দর্শক আয়ন তো ঋণাত্মক দর্শক আয়ন আমরা বিক্রিয়ার মধ্যে দেখেছিলাম হচ্ছে সালফেটটা ছিল ঋণাত্মক দর্শক আয়ন তাহলে এফি থ্রি প্লাসের সাথে আমরা ঋণাত্মক দর্শক আয়ন বসাবো হচ্ছে এফি টু এসো ফোর থ্রি কারণ কি ফেরিকের যার যোজনী হলো তিন এবং সালফেটের যোজনী দুই আমরা এক্সচেঞ্জ করলে যৌগটা হবে এরকম এটা হলো ফেরিক সালফেট এবার আমরা সমতা করার জন্য এখানে যে পাঁচ ছিল আমরা যদি এখানে ফাইভ ইউজ করি তাহলে এখানে একটু প্রবলেম হয়ে যায় সেটা হচ্ছে এখানে আয়রন হয়ে যায় পাঁচ দুগুণে দশটা কিন্তু এই পাশে বাম দিকে আমাদের আয়রন ছিল পাঁচটা তার মানে আয়রন সংখ্যায় এই পাশে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্য আমরা কি করবো এখানে ফাইভকে টু দিয়ে ডিভাইড করে দিব তাহলে ফাইভ বাই টু মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু ইকুয়ালস হচ্ছে ফাইভ তার মানে এখানে ফাইভ এখানেও ফাইভ আবার যদি আমরা এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করি যেখানে ফাইভ বাই টু ইন্টু ফাইভ তার মানে ফাইভ বাই টুকে আমরা টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে টু টু কেটে যায় থাকে ফাইভ তার মানে এখানে পাঁচটা আয়রন উপস্থিত আছে একইভাবে আমরা যদি ম্যাঙ্গানাসের সাথে দর্শক আয়ন বসাই ম্যাঙ্গানাসের সাথে দর্শক আয়ন একই আর দর্শক আয়ন হবে সেটা হচ্ছে সালফেট তাহলে ম্যাঙ্গানাসের সাথে সালফেট বসালে হবে ম্যাঙ্গানাস সালফেট একইভাবে আমরা পানি লিখবো এখানে চার মোল পানি এবং এই পাশে বাম দিকে আমাদের একটা বিক্রিয়ক ছিল যার কোনো উৎপাদ ডান দিকে নাই যে যাকে আমরা আমার ভাষায় বললে হচ্ছে পোড়া কপাইল্লা যে পোড়া কপাইলের কোনো যৌগ আমরা ডান দিকে দেখি না সেটা হলো পটেশিয়াম তো পটেশিয়ামের একটা যৌগ এখানে লিখে দিতে হবে সেটা হচ্ছে পটেশিয়াম সালফেট কিন্তু যৌগটা লেখার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পটেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা সমান আছে কি না যদি সমান না থাকে তাহলে প্রয়োজনের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে সেটাকে সমান করে দিতে হবে যেমন এখানে পটেশিয়াম ছিল একটা আমাদের এখানে পটেশিয়াম হয়ে গেছে দুইটা তাহলে প্রয়োজনের সংখ্যা কত হাফ হাফ দিয়ে গুণ করলে এখানে পটেশিয়াম এক হয়ে যাবে এভাবে একটা জারণ বিজারণ বিক্রি যাকে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ করতে হয় তো ধন্যবাদ সবাইকে আমরা আবার পরবর্তী ভিডিওতে আরও নতুন নতুন বিক্রিয়া নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ